안녕하세요 블록체인 인사이트 바이 QST 입니다 오늘은 시간이 없다고 핑계 대지 마라 라는 주제로 말씀을 좀 드리고자 합니다 시간은 금이다 뭐 이런 유명한 격언이 있죠 제가 시간에 대해서 강조하는 이유는 중고등학교를 다닐 때 특히 고3 때는 공부를 정말 열심히 할 수밖에 없잖아요 저는 뭐 학력고사 시험을 마지막으로 친 세대이지만 부사학번이니까요 그런데 이제 대학교를 들어가면 어 일단 공부를 그렇게 열심히 하진 않다가 나중에 이제 회사에 취업할 때 영어 공부든 또 여러 가지 상식 공부든 하게 됩니다 그런데 이제 대부분의 경우는 이제 직장에 취업하는 경우가 많게 되는데 공부에서는 아예 손을 떼는 경우가 대부분인 것 같습니다 그러다 보니까 예를 들어서 똑같이 회사에 입사를 하고 뭐 20년 뭐 25년 이렇게 근무를 하고 나와서 그 출발점은 거의 비슷했거든요 그런데 결과들이 많이 달라지는 그런 경우들을 볼 수가 있게 됩니다 그런데 그 결과가 매우 큰 차이로 벌어지게 되는 그런 상황을 많이 볼 수가 있는데요 어, 예를 한 가지 들어보겠습니다 저는 이제 출근할 때 전철을 타고 다닌 경우도 있었고 자차로 출근한 경우도 있었는데요 일단 전철의 예를 들어볼게요 전철 같은 경우는 한번 이제 타보면 한 칸에 보통 제가 정확히 세워본 적은 없습니다만 대략 한 100명 정도는 탑승을 하는 것 같아요 출퇴근 시간 기준으로요 그런데 제가 이렇게 유심히 봐온 경험을 떠올려 보면 그 100명 중에서 출퇴근 시간에 책을 읽는 사람은 5명도 본 적이 잘 없어요 보통 한 2명 3명 있을까 말까 그런 경우가 대부분이었고요 그리고 또 심지어 대부분 뭘 하고 이제 지내고 있냐 보면 아주 오래전 기억을 떠올리면 은 게임을 한다든지 모바일로 아니면 뭐 드라마를 본다든지 영화를 뭐 본다든지 뭐 재미있는 웹툰을 본다든지 그런 경우가 많이 있는데 제 기억으로는 보통 전철로 출퇴근할 때한 40분 정도 제 탑승을 했던 것 같고 그 정도 시간이면 은 보통 책을 읽잖아요 그러면 못 읽어도 한 15페이지 20페이지 한 25페이지 정도 읽는 것 같아요 왜냐하면 제가 보통 책을 읽으면 한 시간 동안에 한 60페이지 정도 보는 속도로 읽는데 그러면 은한 20페이지라고 가정을 해볼게요 그러면 출근하고 퇴근 시간 합치면 40페이지죠. 그러면 주 5일 출근하면 200페이지가 됩니다. 4주를 곱하면 2, 4, 8 하면 800페이지가 되죠. 어지간하게 좀 교양서나 뭐 경제 관련 서적이나 그런 공부할 만한 책들은 350페이지 정도 되는 책들이 많이 있고 개 중에 두꺼운 책들이 500페이지가 넘어가는데요. 그러면 출퇴근 시간에만 책을 꾸준히 읽어도 한 달에 두권 정도 읽을 수 있다는 결론이 나오고 저도 직장 생활할 때는 사실 한 달에 한두권 정도 읽는 페이스로 읽었었거든요. 그러면 두 권이면 1년 이면 몇 권이죠? 24권이 됩니다. 그리고 10년이면 240권이 돼요. 그리고 20년이면 480권을 읽은 셈이 됩니다. 자 그러면 20년을 놓고 가정을 해볼게요. 꾸준하게 그렇게 매월 책을 가까이 했던 사람은 약 480권의 책을 읽게 되는데 어떤 사람은 한 1년에 책을 뭐한 5권도 안 읽었다? 그러면 뭐몇권 되지 않죠. 그래서 책을 읽으면서 인생을 좀 바꿀 수 있는 그런 여러 가지 지혜를 얻을 수 있지 않나. 그리고 최근에는 반드시 책을 읽지 않 그래도 유튜브에도 보면 은 좋은 영상들이 너무도 많이 올라와 있어요. 저도 최근에는 유튜브를 통해서 공부를 많이 하고 있고 그런 이제 좋은 지식 채널을 만들어주시는 그 유튜버 분들에게 감사한 마음을 갖고 있습니다. 그래서 오늘 말씀을 정리를 해드리면 시간이 없다는 핑계를 대지 마라 라는 말씀을 드리고 싶어요. 여러분들의 인생을 바꾸는 데 있어서 책은 그 무엇보다 중요한 역할을 하는 요소가 되니까 너무 제가 이렇게 꼰대처럼 잔소리하는 것 같지만 정말 드리고 싶은 말씀이에요. 책은 여러분 여러분들의 인생을 바꿔 드릴 수 있으니까 오늘의 말씀을 마무리하면 시간이 없다는 핑계를 대지 마라 주요한 화두로 오늘 말씀드리면서 여기까지 블록체인 인사이트 바이 QST였습니다. 감사합니다.